नमस्कार धर्म टेलीजन को संयुक्त समाचार में स्वागत है म रकमराज ताम सुरू करूँ आज का प्रमुख समाचार नागरिक समाज ने आयोजन पदयात्रा में एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी काठमंडो पांच का उम्मीदवार मतदाता का घर दैलो में व्यस्त राष्ट्रीय राजनीति स्थायित्व दिन गठबंधन बने कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह को भनाई निर्वाचन जिम्मेवारीपूर्वक अवसर का रूप में प्रयोग कर डाक्टर गोविंद केसी को आग्रह री राष्ट्रीय फुटबल टीम ने बुधवार पाकिस्तान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल अब समाचार विस्तार में नेक एमए का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिक समाज ने ललितपुर तीन भैंसे पार्टी में आयोजन पदयात्रा में सहभागी भैया ललितपुर क्षेत्र नंबर तीन में एमए प्रतिनिधि सभा का उम्मीदवार अमृत खड़का और प्रदेश क्षेत्र नंबर तीन ख का उम्मीदवार प्रेम भक्त महर्जन सहित नागरिक समाज और बुद्धिजीवी को पदयात्रा में ओली सहभागी भैया सो क्रम में अध्यक्ष ओली ने अब देश विस करने बागडोर युवा को होने बताया थे पदयात्रा का क्रम में ललितपुर क्षेत्र नंबर तीन प्रतिनिधि सभा सदस्य का उम्मीदवार खड़का ने जनता को वास्तविक समस्या बुझद विस को योजना अगि बढ़ाने बताए मूल एजेंडा हम जो डरलाग्द युवा पलायन छाई रोक्ने हो इसका लगी पर्ने सब काम हम कर प्रदूषण निंत्रण कर सड़क बढ़ाने व्यवस्था कर विद्यालय शिक्षा लस्तों सुलभ रिटी एजुकेशन बना नया हस्पिटल खोलने हम प्रयत्न रहता हमी थे रोजगारी सृजना कर सौ हस्तकला लगायत का सामान को उत्पादन अंतरराष्ट्रीय बजार में अनलाइन बड़े बेचना नपइने का संशोधन कर आईटी पार्क को लगी जगह व्यवस्थापन का हम प्रयत्न कर तस्त सो क्षेत्र का प्रदेश सभा का उम्मीदवार प्रेम भक्त महाजन ने आँदो मंग्सर चार गते मूलुक में एमए को सरकार आने दावी करिए मंग्सर चार गते हुए प्रतिनिधि सभा रदेश सभा सदस्य निर्वाचन का लगी मत मग्न उम्मीदवार मतदाता को घर दैलो में व्यस्त इस क्रम में काठमंडो क्षेत्र नंबर पांच में उम्मीदवार मतदाता का घर दैलो में आ आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता सहित पुगे निर्वाचन को प्रचार प्रसार ने यह क्षेत्र में अहिल चहल पहल बढ़े निर्वाचन में प्रतिनिधि सभा सदस्य का लगी काठमंडो पांच में नेक एमए को तर्फब पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखर र गठबंधन का उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस का युवा नेता प्रदीप पौड़ बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा होने देखिए एमए पोखर एक्ल चुनावी मैदान में छन पौड़े गठबंधन को समर्थन रहे घरदैलो का क्रम में पोखर देश र जनता को हित का लगी एमए को जीत आवश्यक रहे तस्त गठबंधन का उम्मीदवार पौड़े ने संविधान को रक्षा का निम्ति गठबंधन बनाए भई मूलुक स्थिरता दिन गठबंधन को विकल्प नएता थे उनके गठबंधन को सरकार पांच वर्ष टिक्ने विस को स्पष्ट खाका तैयार करें काम करने धारणा राखे संविधान जोगन का निम्ति नया ढंग को गठबंधन हमी बना तो गठबंधन ने संविधान रक्षा करने संविधान कार्यान्वयन करने मूलुक स्थिरता दिने हमी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चाहौ निर्वाचन पच्चीस गठबंधन को सरकार बंद हमी केवल गणित में आधारित गठबंधन करने को मंत्री र को प्रधानमंत्री होने भाई कुरा 
मात्रै हाम्रो गठबन्धनको प्रमुख आधार हुने छैन हामीले गठबन्धन गर्दा भन्ने छौ हाम्रो गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष टिक्ने छ हामीले संसद विघटन गर्ने छैनौ 5 वर्ष सम्म मुलुकमा एउटा स्पष्ट खाका बनाएर हामीले काम गर्ने छौ स्थिरता देशको उन्नतिका निम्ति विकासका निम्ति हामीले प्रयोग गर्ने छौ हाम्रो समृद्धिको आधार एउटा प्रश्न दृष्टिकोण अगाडि सारेर हामीले निर्माण गर्ने छौ नेपालको प्राथमिकता के हो नेपाल कुन कुन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छ राज्यले लगानी कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ अनि आर्थिक विकासको आधार के हो यो कुरा प्रश्न बनाएर हामीले गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने त्यो सरकारले स्थिरता विकास र समृद्धि सबै दिने परिस्थिति हामीले बनाउने छौ आज हामीले राष्ट्रिय राजनीति अथवा राष्ट्रिय एजेन्डाहरु तय गर्ने सन्दर्भमा हामी विभाजित भएर होइन मिलेर अगाडि जान सक्यौ भने हामीले देशमा समृद्धि ल्याउन सक्छौ हाम्रो साझा परराष्ट्र नीति हुन आवश्यक छ हाम्रो साझा शिक्षा नीति हुन आवश्यक छ हाम्रो साझा स्वास्थ्य नीति हुन आवश्यक छ गरिबीलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो साझा दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ त्यसैले यी एकला एकलै गएर भन्दा मिलेर देशका निम्ति काम गर्ने परिस्थिति हामीले बनायौ भने त्यो सार्थक हुन सक्छ यस अघि 2074 को निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका प्रकाश शरण महतबीज भएको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल विजयी भएका थिए नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थायित्व र मुलुकलाई सही दिशा दिन गठबन्धन अघि बढेको बताएका छन् मंगलबार काठमाडौँमा प्राग्गिक बौद्धिक तथा पूर्व राष्ट्र सेवक प्रचार प्रसार समितिले गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले संविधानलाई संस्थागत गर्न साथै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थायित्व दिन यस पटक कांग्रेस सहितको गठबन्धनले जित्न आवश्यक रहेको समेत बताएका थिए उनले प्रतिपक्षको गलत कदमले संविधान असफल बनाउँदै नेपाललाई पुनः अस्थिरतातर्फ लान लागेको समयमा गठबन्धन बनेर संविधानको संरक्षण गरेको धारणा राखे नेता सिंहले अहिले शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए अहिले पनि के हो भन्दाखेरि कन्ट्रीलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा भनौ न ठिक ट्र्याकमा चाहिँ लग्नको लागि पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याउनको लागि कन्स्टिट्युसन जोगाएको खण्डमा मात्र त्यो चाहिँ सम्भव हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो डाइरेक्सनतिर अहिले चाहिँ हामी त्यो फेजमा त्यो स्टेजबाट चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति गुजिरहेको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ र मैले भने अब चाहिँ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एजुकेसन सेक्टरदेखि लिएर हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर एजुकेसनमा चाहिँ जुन डिस्प्यारिटी छ क्वालिटी अफ एजुकेसनमा अब त्यसमा चाहिँ समानता ल्याउनु पऱ्यो सबैलाई चाहिँ पहुँच हुने खालको एजुकेसन हेल्थमा पनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि महँगो हेल्थ सर्भिसको ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ गभर्मेन्टले यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ जोड केमा देखिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ वडा क्लिनिक्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नै पर्छ यो चाहिँ सानो सानो टेस्ट गर्नलाई पनि हस्पिटल कुद्नु पर्ने महँगो महँगो यो चाहिँ टेस्टिङ ल्याबहरूमा चाहिँ जानुपर्ने किन त्यो गर्ने गभर्मेन्टले त गर्नुपर्यो नि त त्यति त गराउन सक्नुपर्यो नि त हामीहरू सबैले त्यतातिर चाहिँ म चाहिँ लाग्छु र चाहिँ बेरोजगारलाई रोजगारमा चाहिँ परिणत गर्नुको लागि पनि त अहिलेको समयको माग भनेको के हो भन्दाखेरि केवल एजुकेसनको चाहिँ सर्टिफिकेट मात्रै भएर भएन एजुकेसनको सर्टिफिकेटले त पे गर्छ परिवारलाई चाहिँ पाल्न सक्छ भने त इट्स ओके होइन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको साइड बाई साइड त केही न केही सिप केही न केही ट्रेनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भिस गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ पालनको लागि त हामीसँग त त्यो सिप त हुनुपर्यो नि साइड बाई साइड त्यो गर्नुपर्यो हामी चाहिँ त्यो गर्न चाह चाहन्छौँ एकदम ठुलो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भनौँ न एब्स्ट्र्याक्ट यो चाहिँ कार्यक्रमहरू हामी गर्न चाहँदैनौँ ग्राउन्ड रियालिटीमा आधारित भएर यो चाहिँ अहिले चाहिँ पिपुलको जनताको चाहिँ डिमान्ड के छ त्यो डिमान्डलाई क्याटर गर्नुको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु उनले गठबन्धनले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई पुरा गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन् प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आगामी निर्वाचनलाई जिम्मेवारीपूर्वक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले यस अघिका निर्वाचनबाट राज्य सञ्चालनमा आएका शीर्ष दलहरू असफल भइसकेको भन्दै अहिलेको निर्वाचनलाई जिम्मेवारीपूर्वक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् उनले अघिल्लो चुनावको जस्तो गल्ती फेरि नदोहोऱ्याउन अपिल गर्दै आउँदो चुनावहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहने युवाहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका थिए 
तस्ते उनके शीर्ष नेता राजनीति भ्रष्टीकरण और अपराधीकरण आरोप लगाए शीर्ष नेता भ्रष्टाचार अपराध अक्षमता और तानाशाही प्रवृत्ति भैया चुनाव में उम्मीदवार बनाएर ईमदारीता को राजनीति करने पाख लगाए उनके बताया थे केसी ने पुराने नेता का कारण देश विगत पांच वर्ष में दसों वर्ष पछाड़ी धकेले समेत आरोप लगाए तर आगामी आम चुनाव का लगी उम्मीदवार भोट मांगना में व्यस्त हम लोकतंत्र में नागरिक नेतृत्व छनौट का लगी बारम्बार न आने अवसर में चुक्यूं भी हमी आँद पांच वर्षसम पशुता बस्ने को विकल्प रहने छेन तेल विवेक पुर्या मतदान करूँ हमी सब नेपाली मतदाता अपील करद दुई हजार चौहत्तर को आम चुनाव पच्चीस बलिओ बहुमत संगे अभूतपूर्व अवसर पाए केपी शर्मा ओली नेतृत्व रहोक नेक सरकार ने सुरूम अधिनायकवाद को दुर्गंध आने निर्णय मार्फत माइतीघर मंडल लगायत का मुख्य सावजनिक स्थल में प्रदर्शन करना निषेध गयो मीडिया का पखेटा काटने गरी का लियाने प्रयास गयो नागरिक को राहदानी पाने आधारभूत अधिकार समेत कुल चेहर सरकार को तजबीज में नागरिक देश छाड़न बा रोक्न मिलने का लियाने दुष्प्रयास गए न्यून आमदानी तथा तलब होने व्यक्ति को परिवार को लगी सहूलियत शुल्क में खरीद करने व्यवस्था छेन शहर में बस्ने तस्ता परिवार राज्य के हाउसिंग को व्यवस्था करूर्थ्य तर महंगो डेरा भाड़ा तीर्न बाध्य तीन जनता ने मत दिए जिता वामपंथी तथा सजवादी का नेता महल में बस् एक शिक्षा को गुणस्तर कमजोर बंद सरकारी विद्यालय धरसाई बन रह निजी विद्यालय निके महंगा छो तो अवस्था में ओली देववा रचंड लगात ठूला दल का नेता आम मानसला राहत दिने होने ठग ठेकेदार रपराधी अरब असूल करते तीन चुनाव को उम्मीदवार बनाने रिनक बल में सत्ता को रजाई करने होड़ में विदेश में श्रम कर देश को अर्थतंत्र धान्ने नागरिक मताधिकार वंचित जिस को भ्रष्टाचार अपराध अक्षमता और तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित होता उम्मीदवार चुनाव में नहाएसम यह देश को राजनीति संलिग्न छेन तेस का लगी हमीस तम तैयार विकल्प न होने सकता तर विकल्प सृजना करने मौका अभी हमीस देश में अराजकता भ्रष्टाचार अपराध र लुटतंत्र मचाने तथा तानाशाही आकांक्षा बोक का तथा राज्य संचालन में नालायक प्रमाणित भैस मुख्य दल का शीर्ष शीर्ष नेता को हालीमुहाली कायम रहता गये पांच वर्ष में देश दसों वर्ष पछाड़ी धकेली सकते आगामी निर्वाचन लिम्मेवारीपूर्वक अवसर का रूप में प्रयोग तथा अगिलो चुनाव को जस्तों गलती फेर नदोरी समग्र मतदाता अपील करद साथ चुनाव का करे आऊँदा चुनाव में चुनाव में वैदेशिक रोजगारी में रहने युवाओं को मताधिकार सुनिश्चित करने माग भी राखन चाहौ उनके नेता को गलत सोचाई का कारण मूलुक भ्रष्टाचार और लुटतंत्र संस्थागत भार चरम सीमा में पुगे नहीं आर्थिक प्रगति होना न सकते धारणा राखा थे नेपाल में थप चौदह जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि देशभर कर आठ सौ चौसठी पीसीआर परीक्षण का क्रम में बाहर जना और चार सौ छैसठी एंटीजेन परीक्षण का क्रम में दुई जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जना कोरोना का कारण मंगलवार कसई को मृत्यु तस्त थप बीस संक्रमित निको भैया हाल ने चार सौ एकानब्बे सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन में रहकर मंत्रालय ने जना नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टीम ने बुधवार पाकिस्तान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में सांझ साढ़े पांच बजे नेपाल ने पहुना टोली पाकिस्तान को सामना करने खेल अगि मंगलवार काठमंडू में आयोजित प्री मैच कन्फ्रेन्स में दुबई टोली ने राो खेल प्रदर्शन करने दावी करी राष्ट्रीय फुटबल टीम का मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुआल ने घरेलू मैदान में जीत नि टीम को मनोबल उच्च रहे बताया थे छोटो समय के बावजूद राम टीम बनाए भन्द तैयारी राम उनके बताए तस्ते ने कप्तान रोहित चंद ने पाकिस्तान कठिन प्रतिद्वंदी भाई पीछे जीत निकालने में सब खिलाड़ी उच्च मनोबल का साथ मैदान उतरने दावी करे पक्के अब अस्ट्रेलिया में कतिपय अब नेपाली खिलाड़ी गए यदि तो नगर अज स्ट्रंग हो तर में अभी रही रखे रही रहो खिलाड़ी में अभी सर्ट टाइम में मैं अब राम टीम बना पड़ने थे रो अनुसार मैं जो अस्त बंग्लादेश खेली रखे सब खिलाड़ी तेई नई लिया स्ट्रंग टीम बना क्योंकि अब तैंखि एट राष्ट्रीय गेम मत भो हई तो भाग अरुण टूर्नामेंट के भी थे तो कारण मैं जो चाहे नेशनल टीम में ट्रेनिंग करें तो खिलाड़ी बेस्ट 
फिल्म चाहिँ बनाएको त्यस्तो त छैन किनभने अब म हेड कोच भएपछि मैले डिसिजन गर्ने हो होइन त्यस्तो प्रेसर छैन किनभने मैले आफूले डिसिजन गर्छु र रिजल्टको भागिदा पनि अब मै नै हुने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रेसर छैन मैले आफ्नै निर्णय जसले चाहिँ बेस्ट दिएको छु ट्रेनिङमा होइन हो त्यसले नै खेल्ने हो पक्कै पनि अब त्यो चाहिँ एकदम अब मेरो अब खुसीको सीमा नै हुँदैन किनभने प्रत्येक कोचको चाहिँ होइन अब सा स्टार्टिङदेखि करियर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लब फुटबलदेखि लिएर पनि एउटा चाहिँ भविष्यमा नेपालको नेशनल टिम हेर्ने इच्छा हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो कुरा भयो होइन अब छोटो समय भए तापनि मैले चाहिँ अब यो अपरचुनिटीलाई खेर जानु हुँदैन र मैले बेस्ट दिन्छु भनेर नै मैले यो अपरचुनिटीलाई चाहिँ मैले लिएर चाहिँ तयारी गरेको आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ठुलो कुरो हो होइन लामो समयदेखि खेलिरहेको आफ्नो देशकोलाई त्यसमा क्याप्टनसिप गर्न पाउँदा खुसी लाग्दो छ खासै एकदमै त्यो भन न के भन्छ क्याप्टन नै हुन्छु भनेर कहिले सोचेको थिएन मैदानमा हामी जहिले पनि जति एघारजना खेल्छौँ सबै नै क्याप्टन नै हो एघारजनालाई सपोर्ट गरेर खेल्ने हो है त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ लिएको छैन मैले अब एउटा अब सबसे ठुलो मेरो लागि चाहिँ देशको रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो हो सो त्यही अब क्याप्टनसिप पाउँदा चाहिँ खुसी नै छु भएको छ त्यही अब राम्रो राम्रो प्लेयरहरू बाहिर प्लानिङ भइसक्यो है अब त्यसले गर्दा अलिकति नेपाली फुटबलमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू आउन सक्छ लाइक अब हाम्रो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अलिकति स्ट्रङ नभएको भएर चाहिँ अब बाहिर जान बाध्य छन् प्लेयरहरू त्यसले गर्दा अलिकति अब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर राम्रो भएको भए सबै यहीँ खेलिरहेको हुन्थ्यो हाम्रो नेशनल टिम पनि राम्रो भइरा भइरहेको हुन्थ्यो अब भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनमा जति पनि हाम्रो टिम बनेको छ एकदमै राम्रो बनेको छ भन्नुभएको छ अब कोचले आफ्नो हिसाबले टिम घरको छनौट गर्नु भएको छ अब ओभरअल भन्दाखेरि राम्रै छ भन्नुपर्छ प्री म्याच कन्फ्रेन्समा पाकिस्तानका मुख्य प्रशिक्षक शाहजाद अनवरले तयारी राम्रो रहेकाले राम्रो नतिजा निस्कनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए पाकिस्तानका कप्तान हसन बसिरले नेपाल सङ्घको खेलका लागि सकारात्मक रहेको धारणा राखे हमने ये कि आपको पहले भी बताया कि हमारी नई टीम है और अभी हम डेवलपमेंट फेज के अंदर है दो महीने का हमने कैंप किया है जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस भी है और अभी ये फर्स्ट आफ्टर थ्री ईयर हमारा ये जो पहला मैच आज नेपाल के खिलाफ कल हम इन शाला खेलेंगे और जैसे बताया कि प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी शेप के अंदर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे या ड्यूरिंग दिस इनएक्टिव पीरियड इंटरनेशनल इनएक्टिव पीरियड लोकल ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज सम टूर्नामेंट्स बट वी कैनॉट से द स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल फुटबॉल बट प्लेयर्स आर एंगेज एंगेज विथ लोकल फुटबॉल दीज प्लेयर्स नॉट फर्स्ट टाइम विथ अस हसन बशीर यूसफ एंड अदनान ऑलरेडी प्लेयर फॉर द नेशनल टीम ओनली वन गाय हु इज ज्वाइन द टीम फर्स्ट टाइम एंड होपफुली दे विल परफॉर्म एज अ टोटली बिफोर We have a good history against Nepal. Um, I personally played against them four times, and I think we won three times and and drew once. So personally, uh, I'm not. Uh, I'm looking with expectations, good expectations. Um, last time we played against them in SAF, uh, we also had a ban back then, uh, and we straight came back to SAF Cup. So um, my hopes are high, um, and I don't want to focus on the negatives from the past uh, with the bans and all. And I'm looking forward to tomorrow, inshallah. As I said, uh, unfortunately, it's not the first time we have had this kind of issues in Pakistan. Um, and again, uh, last time in South Cup, uh, we just came back from a ban and we mixed up a lot and we made it to the semi-finals. Um, so the same expectation, of course. Uh, it didn't affect me personally because I played in Denmark. Uh, पाकिस्तान विरुद्ध को खेल दशरथ रंगशाला में नेपाल को लगी पचासों खेल होने हालसम ने पाकिस्तान बीच तेरहवटा मैत्रीपूर्ण खेल भाग फिफा वरीयता में एक सौ पचहत्तर स्थान में पाकिस्तान एक सौ चौरानब्बे स्थान में रहे आज का संयुक्त समाचार सको धर्म टेलीजन हेला थप समाचार का लगी हम वेबसाइट डब्लू 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 डट धर्म टेलीजन डट टीवी में लगन करूला साथ ही हमी फेसबुक रूट में फलो कर सकूने तस्ते मोबाइल एप्लीकेशन धर्म टेलीजन र आईपीटीवी में हेन रुन्न सकूने हवस् त नमस्कार